हेलो भिवर्स दिस इज अलगोमांगला टोटी नाइन आज के हमें देखो हम कोड फोर सिक्स राउंड नाइन थ्री फाइव डिविशन थ्री एर प्रब्लेम नम्बर बी एर सल्यूशन अच्छा एखे जो एक लम्बा प्रब्लेम स्टेटमेंट देव आज है एक सूंदर मत कर पढ़े नीबें जल्टिमेटली प्रब्लेम स्टेटमेंट की बताते चाहिए ये प्रब्लेमटार जो हमारे इनपुट सेक्शने फार्ष्ट एक टेस्ट केस इनपुट ना लगे टी और टेस्ट केस अंडारे तीन टाइम इंटीजार नम्बर ए बी एम इनपुट हिसाब से ए द्वारा निर्देश कर फार्ष्ट इन्स्टलेन बी द्वारा निर्देश कर सेकेंड इन्स्टलेन ए सी द्वारा निर्देश कर द टाइम द फायर वार्क इज भिजिबल इन द स्काय जे टाइम मध्य फायर वार्क गो आकाशे दृश्यमान हो समय कतगुला जे समय मध्य भिजिबल हो समय एम द्वारा निर्देश कर आउटपुटे की थको फर इस टेस्ट इज सेट अफ इनपुट डाटा अर्थात प्रति टेस्ट केसर जो आउटपुट ए सींगल नम्बर एक सींगल नम्बर आउटपुट कर देखा था द मैक्सिमाम नम्बर अफ फायर वार्क दैट कैन बी सीन सिमिलटनियसलि अर्थात एक ही संगे मैक्सिमाम जो गुला आतशबाजी आकाशे देखा गया है से संख्या आउटपुट कर देखाते हैं ओके आशा कर इनपुट आउटपुट क्लियर आप एक प्रब्लेम स्टेटमेंट पढ़ब खूब लम्बा एक प्रब्लेम स्टेटमेंट देवा आखने की बला आज है एक दिन हाइक नामे हम एक अर्गानाइजेशन छो तरा हलिडे ते हम आकाशे आतशबाजी उड़ानों एक फेस्टिवल अनाउंस कर तरा अनेकगुल आतशबाजी सेल कह आसो ठीक है एखे दोधर आतशबाजी छो एक ए द्वारा डिनोट कर बी द्वारा ठीक है बोथ इन्स्टलेन आर ट्रान अन सीमोल्टनियसलि अर्थात प्रति आतशबाजी जे दुधर आतशबाजी तरा कईर आतशबाजी एक ही संगे हे फुटानो है और द फार्ष्ट इन्स्टलेन लांच फायर वार्क एवरी ए मिनिट अर्थात प्रथम जो टाइप आतशबाजी आई आतशबाजी गा ए मिनिट समय परपर धराना है निक्षेप कर मिनिट समय परपर अर्थात फार्ष्टे जो वन मिनिटे निक्षेप कर दें सेकेंडे हे ए मिनिट पर अर्थात वन प्लस ए दें थार्डे हे वन प्लस टू ए मिनिट ए भाव निक्षेप कर ठीक है द सेकेंड इन्स्टलेन लांच फायर वार्क एवरी बी मिनिट अर्थात सेकेंड टाइप आतशबाजी बी मिनिट पर आकाशे दिखे निक्षेप कर प्रथम हमिटे टू बी मिनिट तरह से थ्री बी मिनिट ए भाव आकाशे निक्षेप कर इज फायर वार्क फायर वार्क मैं आतशबाजी इज फायर वार्क इज भिजिबल इन द स्काय फर एम प्लस वन मिनिट प्रति फायर वार्क आकाशे हम एम प्लस वन मिनिटर दृश्यमान है ठीक है प्रति फायर वार्क आकाशे आतशबाजी आकाशे एम प्लस वन मिनिटर जो टाइम फ्रेम आई टाइम फ्रेम मध्य बेर करते हैं मैक्सिमाम कतगुल आतशबाजी एक ही संगे आकाशे देखा जाए यह हमारे क्ज जो ह्वाट इज द मैक्सिमाम नम्बर अफ फायर वार्क दैट कूड बी सीन इन द स्काय एट द सेम टाइम अर्थात एक समय एक समय बोलते कौन समय एक रेजर समय रेन्ज बला आज एम प्लस वन समय मध्य मैक्सिमाम कतगुल आतशबाजी से टाइप टाइप ए टाइप बी दुईटा टाइप मिले मैक्सिमाम कतगुल आतशबाजी एक ही संगे आकाशे दृश्यमान है से संख्या आउटपुट कर देखाते हैं दुई लाइन हम बला आज है जे समय निक्षेप कर समय परवर्ती मिनिट और ठीक है आपल जिरो थे निक्षेप करते अथवा वन निक्षेप करते ब्लैक बोर्डे गए देव ओके एखे अनेकगुल्लो टेस्ट केस देव आज जो एक टेस्ट केस नहीं आलोचना करते टेस्ट केस नहीं आलोचना करार आगे एक प्रब्लेम स्टेटमेंट नहीं एक आलोचना करी जो ब्लैक बोर्डे आसी की बला आज है जो हमारे दुईटा टाइप आतशबाजी देव आज है धरल एक हे एक्ट बी एक् हे एम ए बी टाइप आतशबाजी आम टा हम एक टाइम फ्रेम ये टाइम फ्रेम मध्य अर्थात वन जो धरी वन एम प्लस वन समय मध्य कतगुल आतशबाजी कतगुल फायर वार्क आकाशे दृश्यमान से संख्या पिन करते टाइप ए टाइप बी दुधर होते टाइप ए द्वारा कि बोझा जो एक आतशबाजी आज आतशबाजी हे ए समय पर निक्षेप कर समय पर आकाशे दिखे सुरे मारा हे रात एक पटका आज धरे नाम बोल जो फार्ष्टे जो निक्षेप कर समय सेकेंडे निक्षेप कर टू ए समय थार्ड टाइम निक्षेप कर थ्री ए सेकेंड टाइप आतशबाजी फार्ष्टे जो बी टाइम निक्षेप कर तम सेकेंडे बी तम समय सेकेंड बारे निक्षेप कर टू बी तम थार्ड बारे थ्री बी ए चलते थको फोर बी ए चलते थको आतशबाजी निक्षेप प्रसेसा एखंड बोलते वन एम प्लस वन टाइम फ्रेम अथवा टाइम फ्रेम की कल्पना करते एक ही विषय जो एम प्लस वन ना दी तेल जिरो थे एम ये समय मध्य जिरो थे एम ए समय दिए कैलकुलेशन करते अथवा वन एम प्लस वन दो सेम जिन एक ही रेन्ज बोझा ये समय मध्य 
কতগুলো আতশবাজি একই সঙ্গে আকাশে দৃশ্যমান হবে এটা হচ্ছে আমাদের প্রশ্ন বলা ছিল ওকে এখন আমরা একটা টেস্ট কেস দেখি আমরা একটা সেকেন্ড টেস্ট কেসটা দেখি 3 4 10 ঠিক আছে সেকেন্ড টেস্ট কেসে এ এর ভ্যালুটা আমাদের কত দেওয়া আছে এ এর ভ্যালু হচ্ছে 3 বি এর ভ্যালুটা কত বি এর ভ্যালু হচ্ছে 4 এবং আমাদের এম এর ভ্যালু হচ্ছে 10 এই ভ্যালুগুলো আমাদের দেওয়া আছে তাহলে আমরা রেঞ্জ টাকে একটু আকায় ফেলি যে আমাদের রেঞ্জ কত আমাদের রেঞ্জ ধরলাম 0 থেকে 0 থেকে এম পর্যন্ত এম মানে হচ্ছে 10 মনে করলাম এই হচ্ছে 10 মিনিট সময় 0 থেকে 10 মিনিট সময়ের মধ্যে কতগুলো তাহলে ফার্স্ট টাইম আতশবাজি আমরা নিক্ষেপ করতে পারি যে কোনো জায়গা থেকে যেখানে কিন্তু দুই লাইন एग्जांपल সেই জিনিসটা বোঝানো হয়েছে যে আতশবাজি যদি আমরা এক্স সময় নিক্ষেপ করি তাহলে পরবর্তী এম প্লাস এক্স সময় পর্যন্ত এই রেঞ্জটা থাকবে আর কি আমরা অলওয়েজ 0 থেকে নিক্ষেপ করব ঠিক আছে আপনারা চাইলে যে কোনো জায়গা থেকে নিক্ষেপ করতে পারেন 1 থেকে 5 থেকে নিক্ষেপ করলে পরবর্তীতে এম এর এম এর কাছে আমাদের যোগ হইতো যে 10 প্লাস 5 মানে 15 মানে রেঞ্জটা মোটামুটি এটাই থাকবে যে 0 থেকে 10 মোটামুটি না একদম এক্স্যাক্টলি এটাই থাকবে ওকে তাহলে ফার্স্ট টাইম আমরা এ আতশবাজিটা এটাকে মার্কিং করছি হোয়াইট কালার দ্বারা এটা নিক্ষেপ করা হলো 0 তম সেকেন্ড 0 তম সেকেন্ডে এটা নিক্ষেপ করা হলো 0 তম সেকেন্ডের পর পরবর্তীতে কত তম সেকেন্ডে নিক্ষেপ করা হবে তো আরো 3 মিনিট পর অর্থাৎ এটা এটা হচ্ছে ডিলে বোঝাচ্ছে যে এত মিনিট পর লেট করে করে আরেকটা নিক্ষেপ করা হবে আরেকটা নিক্ষেপ করা হবে 3 মিনিট সময় 3 মিনিট সময় আরেকটা এবং আরো 3 মিনিট সময় অর্থাৎ 3 প্লাস 3 মানে কত 6 মিনিট সময় আরেকটা উপরে কিন্তু আমি টাইম লিখছি 6 আর 3 এর 9 9 মিনিট সময় আরেকটা আরেকটা নিক্ষেপ হবে কত মিনিট সময় 12 মিনিট সময় যেটা রেঞ্জের বাইরে চলে গেছে ওকে ওটা নিয়ে আমাদের মাথা ব্যথা নাই ওকে দেন আরেকটা যে যে টাইপের আতশবাজি সেটাকে আমরা ব্লু কালার দিয়ে মার্কিং করতে পারি সেটা হচ্ছে 4 মিনিট সময় পর পর নিক্ষেপ হবে ফার্স্ট এ সেটা নিক্ষেপ হলো 0 তম মিনিটে সেকেন্ড টাইমে সেটা 4 মিনিট পর নিক্ষেপ হলো 0 প্লাস 4 পরবর্তীতে 4 প্লাস 4 মানে 8 মিনিট সময় সেটা নিক্ষেপ হয়েছে 8 প্লাস 4 মানে 12 মিনিট সময় সেটা আবার নিক্ষেপ করা হয়েছে এখন আমাদের কিন্তু টাইম ফ্রেম কত ছিল যে 0 থেকে 10 আমাদের দুইটা রেঞ্জের বাইরে চলে গেছে কিংবা আরো অনেকগুলো যাবে ওটা নিয়ে আমাদের মাথা ব্যথা নাই তাহলে টোটাল আমরা কতগুলো নিক্ষেপ করতে পারলাম 0 থেকে 10 এর মধ্যে এই যে একটা দুইটা তিনটা চারটা পাঁচটা ছয়টা সাতটা তাহলে এটার আউটপুট ভাই হচ্ছে 7 তাহলে সেকেন্ড যে টেস্ট কেসটা এটার আউটপুট হচ্ছে আমাদের 7 আশা করি যে বুঝতে পারছেন যে কিভাবে 7 হলো আমরা আরেকটা টেস্ট কেস দেখতে পারি যে 1 1 1 আমরা লিখে ফেলি যে এ এর মান ভাই হচ্ছে 1 বি এর মান 1 এম এর মান হচ্ছে 1 তাহলে আমাদের রেঞ্জটা কত আমাদের রেঞ্জটা হচ্ছে 0 থেকে 1 এটা একটা রেঞ্জ হতে পারে অথবা যদি আমরা 1 রেঞ্জে কল্পনা করি এটা যেহেতু ছোট টেস্ট কেস আমরা 1 রেঞ্জে নিয়ে ক্যালকুলেশন করি 1 থেকে এম প্লাস 1 এম প্লাস 1 মানে এম এর মান 1 প্লাস 1 মানে হচ্ছে 2 ওকে তাহলে ফার্স্ট টাইম আমাদের আতশবাজি নিক্ষেপ করা হয়েছে এই যে এ এর মান 1 তাহলে ফার্স্ট টাইম 1 মিনিট সময় একটা আতশবাজি নিক্ষেপ করা হয়েছে 1 মিনিট সময় দেন আরো 1 মিনিট পর 1 প্লাস 1 মানে কি 2 মিনিট পর আরো একটা আতশবাজি নিক্ষেপ করা হয়েছে ওকে আমরা সেকেন্ড টাইপ বি টাইপটা হোয়াইট কালার দ্বারা মার্কিং করছি প্রথম সময়ে 1 মিনিট সময় একটা আতশবাজি নিক্ষেপ করা হলো 1 প্লাস 1 মানে 2 মিনিট সময় আর একটা নিক্ষেপ করা হলো তাহলে আলটিমেটলি টোটাল কতগুলো হলো একটা দুইটা তিনটা চারটা তাহলে এই টেস্ট কেসের জন্য আমাদের আউটপুট হচ্ছে ভাই 4 যেটা আউটপুট 4 আশা করি যে বুঝতে পারছেন প্রসেসটা কিভাবে হচ্ছে আমরা একটা বড় টেস্ট কেস নিই যে 7 8 5 6 আমরা এই টেস্ট কেসটা আলোচনা করে শেষ করব যে এ এর মান হচ্ছে 7 বি এর মান হচ্ছে 8 এবং এম এর মান হচ্ছে 5 6 56 যে টোটাল 56 মিনিট সময় কতগুলো আতশবাজি নিক্ষেপ করা হয়েছে তাহলে 0 থেকে আমরা 56 ধরে অথবা 1 থেকে 57 যে কোনটা ধরতে পারেন কোনো সমস্যা নেই আমরা এই এই আতশবাজিকে হোয়াইট কালার দ্বারা মার্কিং করব 0 তম মিনিট একটা দেন 7 মিনিট সময় একটা দেন 7 14 মিনিট 21 মিনিট 28 মিনিট 35 মিনিট 42 42 মিনিট 49 মিনিট এই রেঞ্জের মধ্যে পরটা রেঞ্জের বাইরে চলে যাবে আর কি ঠিক আছে এবং বি কে আমরা ব্লু কালার দ্বারা মার্কিং করছি যে বি টা কখন নিক্ষেপ হচ্ছে 0 মিনিট 0 তম মিনিটে একটা নিক্ষেপ হচ্ছে দেন 8 এ একটা নিক্ষেপ হচ্ছে 16 24 32 মিনিট মানে 8 মিনিট পর পর 40 48 56 এটা এটা 56 ছিল ওকে এটা আমাদের 56 ছিল এম এর যে রেঞ্জটা এই যে রেঞ্জটা 56 ছিল এটা 56 লিখি তাহলে 56 তে একটা নিক্ষেপ হচ্ছে দেন এটা যদি 56 রেঞ্জ হয় তাহলে 7 রেঞ্জের মানে হোয়াইট কালার দিয়ে যেটা মার্কিং করছি সেটা আর একটা নিক্ষেপ হবে সেটা হচ্ছে 56 মিনিট একটা নিক্ষেপ হবে ঠিক আছে 7 মিনিট পর যে 49 এর সাথে আ
তাহলে এখানে কি কাজ করা হচ্ছে সিম্পল বিষয় যে জাস্ট আলটিমেটলি আমরা বুঝতে পাচ্ছি যে এটা আমরা কিভাবে ক্যালকুলেশন করছি জাস্ট হচ্ছে আমরা ভাগ করে করে এটা বের করতে পারি যে 56 এর মধ্যে কতগুলা 7 আছে আর কি ঠিক আছে কতগুলা 7 দ্বারা ভাগ করলে কত হবে এই ভাগটা বের করতে হবে আমাদের এবং এটার সাথে এক যোগ করতে হবে কারণ কি আমরা জিরোতেও নিক্ষেপ করাচ্ছি ঠিক আছে সে কারণে এক যোগ করতে হবে দেন আমাদের আরেকটা ভাগ করা লাগবে সেটা হচ্ছে 56 কে 8 দ্বারা ভাগ করতে হবে এবং সেটার সাথে আমাদের 1 যোগ করতে হবে কেন আমরা জিরোতে নিক্ষেপ করছি তাহলে আমাদের আলটিমেটলি অ্যাপ্রোচটা কেমন হচ্ছে অ্যাপ্রোচ হচ্ছে তিনটা ইনপুট দেওয়া আছে এ বি এবং এম তাহলে আমাদের আউটপুটটা কি আসবে আউটপুট আসবে হচ্ছে এম ডিভাইডেড বাই এ প্লাস ওয়ান এইটা এটার সাথে আমাদের প্লাস হবে হচ্ছে এম ডিভাইডেড বাই বি প্লাস ওয়ান এটাই হচ্ছে আমাদের আউটপুট যে এম হচ্ছে রেঞ্জ এ রেঞ্জের মধ্যে কতগুলা এ আছে এবং ওয়ান কেন যোগ করলাম জিরোতে নিক্ষেপ করছি উভয় কেছে সেম এবং এ রেঞ্জের মধ্যে বি কতগুলো নিক্ষেপ হচ্ছে আশা করি যে বুঝতে পারছেন আলটিমেটলি আমরা সলিউশনের দিকে কিভাবে যাচ্ছি তারপরেও যদি কারো কোনো জায়গায় বুঝতে অসুবিধা হয়ে থাকে অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন কমেন্ট বক্স সকল জন্য ওপেন রয়েছে আমরা কোডটা দেখি সি প্লাস প্লাস এর সাহায্যে আমরা কি করছি খুবই ছোট কোড দুই লাইনের কোড ফার্স্টে টেস্ট কেস ইনপুট নিলাম দেন টেস্ট কেসে আমরা তিনটা ইন্টিজার নাম্বার এ বি এবং এম ইনপুট নিলাম এবং জাস্ট ফাইনালি আমরা ওইটা পিন করলাম যেটা আমরা ব্ল্যাক বোর্ডে দেখে আসলাম যে এম ডিভাইডেড বাই এ প্লাস ওয়ান প্লাস এম ডিভাইডেড বাই বি প্লাস ওয়ান ধন্যবাদ